，一个单身母亲以为自己找到了真爱，但在十多年的婚姻生活中，她发现她的丈夫有着越来越多的秘密。这边插一句，我从来没有在影片中强调过我所讲述的故事是真实的，因为我讲的所有故事都是真实的。但这一次破个例，接下来就为你讲述这个看起来不那么真实的真实的故事。凯西斯皮尔斯，一九五零年出生于南加州，他有过两次不幸的婚姻，并独自一人抚养着年幼的女儿，是一位漂亮的单亲妈妈。凯西喜欢喝酒和聚会，生活过得一团糟。在三十岁时，他意识到不能一直这样下去，他必须做出改变。一九八零年十月，凯西带着九岁的女儿从南加州搬到了科罗拉多州的丹佛市。准备开始新的生活，他在一家餐厅找到了一份服务员的工作，收入勉强能维持生计。在餐厅工作期间，一名名叫史蒂夫·马库姆的同事对凯西格外照顾。起先，凯西对史蒂夫没有什么感觉，但一次凯西生日时，史蒂夫送给他一打玫瑰花，很久没有人这么做了，这让凯西觉得这个人很真诚。在接下来的日子里，两个人的关系越来越亲密。史蒂夫经常给凯西送礼物，对母女两人也是格外体贴，这让凯西感到自己很重要。他知道这就是幸福，史蒂夫就是他的白马王子。这使得原本已对婚姻失去信心的凯西再次燃起了希望。一天早上，凯西的女儿兴奋地叫妈妈出门看看。当凯西推开门时，看到门口停着一辆棕色的保时捷跑车，上面还有漂亮的装饰。女儿把车钥匙递给凯西，说：“这是史蒂夫叔叔送给你的。”凯西感到十分激动，他做梦也不会想到能收到这样的礼物。但转念一想，为什么一个服务员能送给他这么贵重的礼物？史蒂夫看出了凯西的疑虑，他轻松地说：“放心，收下吧。钱的方面你不用担心。”当时，凯西觉得自己就像是电影里的女主角。1981年的夏天，两人结婚了，这是一个阳光灿烂的日子。他们在丹佛郊区的一个狩猎小屋举办了婚礼。小屋附近的风景实在太美了。史蒂夫在婚后依然对凯西百依百顺。两人虽然还在餐厅当服务员，但史蒂夫出手阔绰，凯西对此一直很疑惑。终于有一天，她忍不住问丈夫。为什么他会这么有钱？史蒂夫并没有隐瞒，他告诉凯西，他的父母很早就去世了，而且他也没有兄弟姐妹，所以继承了一大笔遗产。他的父亲是一位有名的艺术家，擅长制作国际象棋和一些其他的工艺品，其中有许多是金子做的。他将它们融化成金条，因为这样更容易变现。凯西看到这些金条不太工整，确实像是自己融的。史蒂夫还将金条藏在安全的地方，比如马桶的水箱和阁楼的地板下。对于凯西来说，这有些奇怪。而当他问史蒂夫为什么不把它们存到银行去时，史蒂夫说他觉得将金条放在身边更加安全。对于史蒂夫的故事，凯西并不怀疑，但他将这些告诉闺蜜南希·华伦天奴时。南希的看法和凯西截然不同，他觉得这是非常怪异，并建议凯西最好对史蒂夫的过去加深一下了解。在之后的一段日子里，凯西一有机会就会查看丈夫的物品，有时也会旁敲侧击地问一些问题，而史蒂夫的回答总是有些答非所问，因此凯西也开始觉得这个丈夫有些神秘。一段时间后，史蒂夫感觉到妻子似乎对自己有所怀疑。终于有一天，史蒂夫对凯西敞开了心扉，他告诉凯西一个惊人的秘密。他说他曾为中情局工作，由于身份特殊，所以通常不会告诉任何人，包括自己的亲人。但有一次，他为了保护女友，在酒吧误杀了一个醉汉，这使得他无法继续执行任务，成为当局的弃子。所以现在只能隐姓埋名逃避追捕。他还告诉凯西，他正计划用自己知道的消息换取一些钱。这个故事听上去有些离奇，但如果是真的，那实在是令人难以置信。
，而如果是假的，那真相又是什么？女人心总是那么矛盾。凯西一方面担心自己和女儿会不会受到牵连，另一方面又有点期待这是真的。毕竟电影来源于生活，自己的丈夫竟是一个特工，这真是太精彩了。凯西深爱着史蒂夫，而且也确实找不出任何破绽。最终，她选择相信丈夫，并且原谅丈夫隐瞒了真相。在接下来的三年里，两人的生活很平静，但是他们的生活质量似乎一年比一年差。看来金条也会有用完的时候。1984年的一天，情况变得更加严重。凯西下班回家时，发现停在车库的保时捷不见了。他问史蒂夫到底是怎么回事。史蒂夫的解释是，中情局找到了他，并冻结了他的资产，还要求他继续为他们工作。如果不答应，就让他和他的家人消失。他实在是没钱了，所以不得已把车子给卖了。这可把凯西吓坏了。他担心自己和女儿会有危险，当即让史蒂夫离开，直到确定他是安全的再回来。在史蒂夫不在的日子里。凯西开始用他的方式调查史蒂夫的过去。随着凯西知道的越多，就越觉得史蒂夫深不可测。他就像一个烂掉的洋葱，剥掉一层还有一层，一层比一层更臭。他竟然对和自己生活三年的丈夫完全不了解。一段时间后，史蒂夫从佛罗里达打来电话，说他已经和单线联系的上司谈妥了，现在他已经和中情局没有任何瓜葛。当史蒂夫回家后，凯西想要知道确切的情况。史蒂夫再次敞开心扉，他告诉凯西，他其实不叫史蒂夫·马库姆，他的真名叫艾瑞克·斯通。虽然斯通的态度很诚恳，但凯西听了这些还是崩溃了。她现在无法确定自己的丈夫到底叫什么，她不再相信斯通的说辞。为了让凯西相信这一切，斯通决定带凯西去他的家乡看看。于是两人长途跋涉前往斯通的家乡，加利福尼亚州的埃克塞特。一路上，斯通不断安抚妻子，并向他保证以后绝对不会再说谎。但是他们到达的目的地竟是一片空荡荡的荒地，根本没有房子。斯通解释说，这就是他童年生活的地方，现在变成这样是因为发生了一场火灾。接着，斯通又带着凯西去了他父母的墓地。到达目的地后，他开始寻找，但是找了半天也没有找到姓斯通的墓碑。此时，斯通跪在地上，开始嚎啕大哭。他认为这一定是中情局干的。他双手抓着杂草，哭得很伤心，看上去确实不像是装的。看到斯通这个样子，凯西心软了，她再次选择相信丈夫。但这一次，她学聪明了。他提议，既然来到了埃克塞特，这里是斯通的家乡，那就顺便去一下斯通的高中看看。显然，他想进一步证实丈夫有没有说假话。斯通一口答应。他们来到埃克塞特高中，并从学校得到一本斯通那一届的相册集。相册的第一页就是艾瑞克·斯通的大头照，因为当时他是班长。看到这里，凯西几乎要叫出来。他庆幸自己是对的。看来她的丈夫真的没有说谎。等等，她仔细看了一下下面的签名，艾瑞克·怀特。凯西不敢相信自己的眼睛。斯通，不对，现在是怀特又一次说谎了。这已经是他的第三个名字了。如果连姓氏都不对，那之前寻找墓碑不是一场闹剧吗？一旁的怀特则面不改色地说：“这是有原因的，他真的姓斯通。”但这是不能公开的秘密。他所干的这一行当然会有很多秘密，而知道真相对家人来说很危险。他欲言又止。在两人回丹佛的路上，凯西一言不发，因为这次旅程对他来说不但没有解开丈夫的身份之谜，疑问反而更多了。他只能将这一切理解为怀特有难言之隐。凯西觉得自己很失败。现在看来，她的闺蜜从一开始就猜对了。相反，自己作为妻子却从未真正了解过自己的丈夫。在接下来的几年里，怀特不再像以前那么体贴，他变得越来越冷淡，有时甚至几天不回家
也不再以任何形式贴补家用，而这些改变只是可怕逆转的开始。1992年的冬天，两人结婚已经超过十年。凯西想和怀特好好谈谈，并设法让磕磕绊绊的婚姻回到正轨。他准备送给怀特一件有意义的礼物。他觉得最好的礼物就是那本相册集，因为怀特的家人都不在了，小时候的房子也没有了。那本相册是唯一留下来的回忆。想到这里，他拿起了电话。没想到的是。当他在电话里说明来意后，接电话的男子说：“他名叫查克·诺克斯，是怀特的同班同学，现在在学校工作。”诺克斯回忆道：“怀特是埃克塞特高中的红人，当时在学校很受欢迎。他有着一头飘逸的金发，人很聪明，口齿伶俐，不需要太努力就能取得不错的成绩。”但当凯西了解更多时，他又一次受到了打击。诺克斯告诉凯西，怀特有一个妹妹。显然，这和怀特说的不一样。不过，诺克斯非常肯定，因为他们三个经常一起上学。凯西接着问他，怀特的父母都去世了吗？诺克斯说不，他的母亲依然健在，他住在圣地亚哥的郊区。接下来，凯西发现他所了解的一切似乎都有偏差。当时，他的脑子一片空白。在凯西的不断追问下，诺克斯还说出了一个令人不安的细节：怀特以前和很多女孩交往过，其中一个女孩年纪轻轻就去世了。当时大家都认为她是亲生，但也有人觉得这和怀特有关。挂断电话后，凯西觉得很不舒服，他几乎忘了为了什么而打电话。一个满口谎言的人，竟然和他生活了十年。他不知道现在自己应该怎么做，而当怀特得知凯西打过电话到他的高中时，他勃然大怒。怀特将瘦小的凯西甩在墙上，然后踩在他的身上，大声地说：“不要调查我！如果你再揪着我的过去不放，我会杀了你。”凯西从没见过怀特发这么大的火，这把他吓坏了。现在他确信自己的丈夫是一个危险的人。他想尽快结束这段婚姻，但在凯西开口之前，怀特抢先一步提出了离婚。在怀特搬出去之后，凯西越想越气。他为了一个连名字都不能确定的人，浪费了十二年的时间，他心有不甘。于是，凯西决定要找到答案。现在，他不再需要担心怀特，他用尽一切能想到的办法去寻找怀特的过去，这就是他现在最重要的目标。他再次找到诺克斯，诺克斯告诉了他更多关于怀特的消息。怀特不仅结过婚，还不止一次，并且都没有离婚。另外，怀特还有两个孩子，也就是说，凯西和怀特的婚姻其实是不受法律保护的。怀特的第一任妻子是在越南结识的，而他的第二任妻子名叫克里斯汀，她是阿拉米达县高级法院法官的女儿。怀特通过妻子和岳父的关系，在从军队退役后成为了阿拉米达县的治安官。他是有史以来晋升最快、最年轻的治安官之一。但就在每个人都认为他能大展宏图时，他竟然辞去了治安官的工作，进入了一家贵金属交易所工作。这是在当时是广为人知的。怀特这么做的原因，可能是因为当时的金价很高。诺克斯还帮助凯西联系到了克里斯汀，克里斯汀对于凯西的来电感到意外，但接下来克里斯汀的话让事件变得更加扑朔迷离。他告诉凯西，一次在女儿生日的时候，怀特上街购买生日礼物，但他出门后就再也没有回来。他曾提交了失踪人口报告，但没有任何收获。最后，怀特被认定为自愿失踪。他已经有十多年没有见到怀特了。在调查期间，还有一些细节非常可疑。警方在怀特留下的本田汽车的车门上发现了一个弹孔，而且弹孔上还涂抹了猪血。现在，凯西知道怀特是一个充满谜团的重婚者。他说过的假话多到可能连他自己也记不清。凯西经过一段时间的调查，他知道的越来越多，并且他决定把所知道的一切告诉警方。
负责该案的是盛华金县警局的副警长约翰·胡贝。凯西告诉胡贝，最先令他生疑的是怀特藏在家里的金条。胡贝听到这里就表现出极大的兴趣，他起身拿出一个厚厚的文件夹，里面记录了一起冷案。1980年，在加州旧金山曾发现一具手脚被铁链捆绑着的尸体，经过调查确认，死者是一名贵金属交易商。同时，也是臭名昭著的窃贼，名叫莱斯特·马克思。他曾被警方怀疑将一些失窃的贵金属融化成金条出售给客户，但由于警方缺乏实质性的证据，无法对莱斯特定罪，还被迫将七根三磅的金条归还给莱斯特。二十一磅约等于三百三十六盎司，以当时的金价每盎司七百美元计算，总价值超过二十三万美元。这在当时是一件大案，因此警方对莱斯特并不陌生。与此同时，加州还有一名前警员失踪了。失踪时，他就职于一家贵金属交易商，而他的名字正是艾瑞克·怀特。在调查过程中，警方还在莱斯特的家中发现了一张纸条，上面写着“艾瑞克·怀特”，还有一个电话号码。警方认为这两件事很可能存在关联。但由于始终无法找到怀特，该案一直悬而未决。这一次有了凯西整理的信息，这桩陈年旧案终于有机会破案了。在凯西的帮助下，警方在丹佛找到了怀特，胡贝还亲自审问了怀特。但怀特坚称他不认识莱斯特·马克思，甚至从来没有听说过这个人。他当年自愿失踪，只是想改变一下生活。至于金条，则是他正常交易所得，和凶案没有任何关联。1997年，怀特受邀接受大陪审团关于莱斯特·马克思谋杀案的询问，但此时的怀特再次失踪了。这次他逃到了墨西哥，这一逃就是五年。期间，警方继续调查该案，胡贝也没有因此而放弃。他找到了当年怀特的同事克里斯·刘易斯，以及莱斯特的儿子罗尼。他们对当时的金条进行了描述，这些描述与凯西所见到的金条相一致。这是一条关键性的线索。罗尼还告诉警方，他的父亲和怀特达成了一笔交易，怀特将从那里购买金条。但交易完成后不久，他的父亲和怀特几乎在同一时间失踪了。现在终于有了相对完整的证据链，因此联邦法院对怀特发出了逮捕令。2002年4月29日，艾瑞克·怀特在凶案发生23年后被正式逮捕，并引渡回了加州。由于证据确凿，怀特接受了检察官的变速交易，他同意他的律师为他做有罪辩护。2003年4月，怀特承认了过失杀人罪，最终他被判处六年监禁。之后，他被关押在米尔奎克州立监狱。胡贝坦言，如果没有凯西的帮助，该案可能永远也解决不了。对于凯西来说，这个二十多年的心结也终于打开了。但由于刑期不长，他还是有些担心，因此他搬到了亚利桑那州，开始了新的生活。他不会忘记这辈子最大的错误就是嫁错了人。他再也没有结过婚。陪伴他的是两条可爱的博美犬。凯西的担心不无道理，在仅仅五十七个月后，怀特就被提前释放了。出狱后，六十一岁的怀特在圣地亚哥郊区照顾年迈的母亲，他还娶了一位名叫江的女子为妻，但他依然对自己的获罪耿耿于怀。二零零七年，他对湖北和一名检察官提起了诉讼。声称他们合谋对他进行了非法定罪，他依然坚称自己从未见过莱斯特·马克思，当然也从未杀过他。在起诉中，怀特指控胡贝至少编造了13个谎言，以对他进行立案。这一结论是基于疯狂的猜测和想象的基础上的。怀特还引用了他所起诉的检察官办公室处理过的另一件案件，并指出了其中的异常情况。怀特在接受采访时回忆到，他抛弃家人的经历，并将自己的问题归结于他的精神疾病
。他还表示，这些金条是合法交易的产物，和莱斯特没有任何关系。被怀特起诉的检察官表示，怀特对所有事情都有答案。如果他是无辜的，那他当时为什么要认罪？ 2008年，怀特在梦中因心脏病发作而过世，他的尸体在他死后不久就被火化了。由于怀特有作假的历史，检察官对怀特的突然去世表示怀疑，他觉得这可能是怀特的另一次谎言。